안녕하세요. 코바디스입니다. 코바디스 어디로 가십니까? 오늘은 제가 여러분들을 로마 중심부에서 10km 정도 떨어져 있는 아주 특별한 장소로 모시도록 하겠습니다. 한마디로 세상과 단절된 듯한 느낌이 있는 그곳 도심 속의 오아시스와 같은 곳인데요. 아바치아 델레 트레폰타네 세계의 샘 수도원 네, 바로 사도 바울이 67년에 자신의 생명을 예수님을 위해서 드린 순교터가 있는 곳이 되겠습니다. 바로 참수당한 그 위에 세우는 기념교회가 있는 곳입니다. 어서 오십시오. 샬롬 여러분들도 복잡한 것들, 무거운 것들 잠깐 내려놓으시고요. 좌우 같이 안으로 한번 들어가 보시도록 하겠습니다. 드레폰단의 세계의 분수 아니면 세계의 샘 이란 뜻이고요. 지금 입구 들어오시면서 예, 이게 이제 아치식으로 개선문 형태로 되어 있는데 위를 보시면 프레스코 기법 그림들이 많이 지금 훼손된 것이 예, 보이실 겁니다. 자 이름은 바로 칼 대제의 문 800년 12월 24일 날 베드로 대성당에서 대관식을 하면서 신성 로마 제국이 예, 시작되게 되죠. 800년 초에 이 장소를 방문한 것을 기념으로 해서 그 이름을 붙이게 되고요. 아바치아 델레트레 폰타네 세계의 샘 수도원 지금 전체적인 안내판 보고 계시는데 에, 좀 오래된 사진인데 원래 이제 내부에 있는 교회들 또 수도원 건물들 같이 보고 계십니다. 지금 이 안내판에서 보이시는 12번 맨 위에 있는 그곳이 바로 사도 바울이 참수당한 순교터 기념교회고요. 지금 수도원과 같이 있는 또 성당 작은 또 기념교회가 하나 더 예, 보이실 겁니다. 예, 원래 이 장소는 로마 시대 때 사형수들을 공개 처형하던 바로 사형장이 있던 곳입니다. 지금 앞쪽에 보이시는 1500 80년대 다시 개축을 하게 되고요. 이름을 스칼라 취엘리 하늘 계단 교회라고 이름을 짓게 되는데 그 교회 지하가 사형수들을 마지막으로 대기시켜 놨던 간이 감옥이 있던 곳입니다. 그래서 마지막 거치게 되는 장소가 되겠고요. 물론 사도 바울에게는 천국으로 가기 전에 잠깐 머물렀던 대기소가 되겠습니다. 자, 대기소에 잠깐 머물다가요. 이제 순서가 되면 이 길로 해서 처형 장소로 가게 되죠. 미알레 델 마르티리오 디산 바울로 성 바울에 바로 순교터로 가는 길. 기록에 의하면 67년에 다소 출신 바울이 예수 그리스도를 위해서 그의 생명을 드린 곳에 세워진 기념 성당이 있는 곳으로 연결되는 길이라고 지금 안내가 되어 있습니다. 네, 조용한 가운데 한번 걸어보시면 좋겠습니다. 그 그린 마일이라는 아마 영화를 보신 분들이 계실 거예요. 예, 사형수가 예, 마지막 판결을 위해 전기의자가 있는 공간까지 그 라티늄으로 초록색으로 된그 바닥 복도를 예, 걸어가게 되는데요. 예, 그 길을 그림마일이라고 하죠. 자 마지막으로 가야 되는 길입니다. 예, 살아서는 돌아올 수 없는 바로 그 길. 100m 정도 되는 이 길을 사도 바울이 마지막으로 걷습니다. 그가 마지막으로 걸었던 그린 마일이었죠. 디모데후서 4장 
7절 8절에서 승리의 고백을 합니다. 내가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이라고요. 그 승리의 고백 가운데 아직도 이 오리지널 부분이 보존이 되어 있습니다. 이 길을 걸어가고요. 그의 생명을 예수님께 드리게 되죠. 길에서 바른 길을 찾았던 분입니다. 바로 다메색 길을 핍박자로 예수님 믿는 모든 신자들 잡아 체포하고 죽이고자 가다가 변화된 그 사도바울이 마지막으로 걸었던 승리의 길이 되겠습니다. 바로 이곳이 바울이 그의 삶을 예수님을 위해 드린 그곳 바로 세계의 샘이 있는 그곳 사도바울이 순교를 당할 때요 목이 잘라질 때 약간 경사진 부분이었는데요 굴러가면서 세 번에 걸쳐 튀어 오르게 됩니다 바로 그곳에서 물이 솟게 됩니다 그 처형장 순교태에 만들어 놓은 1599년 만든 기념교회가 되겠습니다 지금 보이시는 저 돌기둥 위에 목이 되고 이제 잘라지게 됩니다 그러면서 에, 이렇게 굴러가죠 세번 튀면서 그 장소에서 바로 물이 솟아 오릅니다 그래서 아직까지 그 물줄기가 에, 그대로 남아있는데 이 건물 보호를 위해서 그 샘을 조금 막아놨어요 그래서 에, 습기가 차면 안 되니까 그래서 바로 그 장소 지금 보고 계십니다 똑같이 생긴 저 기념 구조물이 약간 높이를 다르게 해서 세 개가 있고요 오른쪽 이렇게 철창이 보이시는데 그 철창 안에 사도 바울이 이제 목이 잘린 아까 보셨던 그 돌기둥이 있습니다. 바닥을 보시면 많은 분들이 그냥 안 보고 가시는 부분인데 아주 중요한 부분이 되겠습니다. 지금 모자이크가 크게 해서 네 판으로 되어 있거든요. 베르, 봄, 스프링, 지금 EMS. 윈터 겨울입니다. 그래서 봄, 여름, 가을, 겨울. 20대 계신 분들은 봄, 뭐 저처럼 50대 가을. 그러나 누구든 피해갈 수 없는 계절이 있습니다. 마지막 겨울. 겨울이 오기 전에 와달라고 사도 바울이 부탁을 하죠. 겉옷, 성경, 그리고 마가를 꼭 데려오라고요. 마지막으로 보고 싶었던 예, 그 사람 중에 한 명이 바로 마가였습니다. 자, 이곳은 살아서 다시 돌아갈 수 없는데요. 예, 많은 분들이 여기서 이제 기념 사진을 찍고 갑니다. 포토존이 되겠습니다. 자, 여러분이 지금 이 영상에서 예, 앞으로 거꾸로 길을 가신다면 예, 다시 얻은 생명이 될 거예요. 예, 환희감이 느껴지지 않으시나요? 예, 힘들고 에, 조금 고단해도요 그래도 삶은 아름다운 것이 아닌가 에, 느껴볼 수 있는 에, 바로 공간이 되겠습니다 예, 사도 바울이 그 마가 요한 바나바의 조카 생질이었거든요. 1차 선교 여행을 갈때 마가가 좀 아직 어리고 부잣집 아들 출신이다 보니까 중도에 포기를 하게 됩니다. 그래서 2차 전도 여행 갈때그 마가 일로 인해서 또 데려가자고 했더니 사도 바울과 바나바가 엄청나게 싸웠다고 사도행전 15장에 기록이 되어 있거든요. 그 마가가요 바나바의 도움과 베드로 아시죠? 실수 많이 한그 예수님이 가장 그 중요한 제자 그분이 도와서 제자가 됐어요 그 변화된 마가를 한번 마지막으로 보고 싶었던 것 같아요 이렇게 이 성령님의 역사 하나님 역사는 마지막이 너무너무 아름답습니다 자 지금 이 공간은 1200 
1920년에 와서 에, 바로 클레르보의 에, 베르나르도라고 하죠. 이 수도사 중에 가장 존경받는 분 중에 하나예요. 중세 때이 교권 주의로 나가고요 교회들이 타락할 때요 정화 운동을 했던 게 바로 수도회들이죠 시토 수도에 가입을 하고요 이 장소를 수도원 자리로 받게 됩니다 1138년에 앞쪽에 보이는 저 기도 자리에서 기도를 할때 수없이 많은 영혼들이 천국으로 가는 이 환상을 봤어요 그래서 그 위에 기념교회를 세우게 되고요 사실은 이 장소가 어떤 장소인가 하면 로마 시대 때 공개 처형을 하던 곳이었잖아요. 그래서 사도 바울 순교 당한 이후에 298년 7월 9일에요. 군인들이 만 203명이 순교를 당한 곳입니다. 바로 제논의 제논 트리브노 이러면 거의 사단장급 정도 되죠. 그 휘하에 있던 군인들이요 그 사령관과 함께 예수님을 믿고요 여기서 다 참수를 당하는 거예요 자그마치 만 203명이 그 디오클레지안 황제 목욕장 건축하는 데다 동원이 됐다가 이 장소에서 목숨을 바칩니다 순교의 피로 바로 적수지어진 그곳이죠 지금 보이시는 부분이 사형수들 마지막 가다놨던 대기소 물론 사도바울이 있었던 천국 가기 전에 잠깐 머물렀던 대합실이 되겠습니다. 사도바울은 겨울이 오기 전에 꼭 부탁을 했던 게 있어요. 그 변화된 마가를 보고 싶어 했죠. 여러분들은 겨울이 오기 전에 무엇을 하기를 원하시나요? 자 이곳은 트라피스티 11개의 수도원들이 있는데요 자 자급자족 시스템을 쓰다 보니까 예, 수도원에서 다 모든 필요한 것들을 다 만들게 되죠 그래서 포도주 맥주 샴푸 뭐 하여간 모든 치약까지 그리고 왜 에, 여기 과일잼도 있고요 여기가 원래 로마 시대 때 예, 늪지대다 보니까 모기가 많이 서식을 하고 말라리아가 아주 심하게 피해를 입혔는데 그래서 12만 5천 그루의 에우칼립투스 나무를 심습니다. 이게 이제 약용 성분이 있잖아요. 약 성분이 그래서 이 꿀이 에우칼립투스 성분이 있는 꿀도 있고요. 그 다음에 여기 보시면 여러 가지 이제 제품들 또 수도원 생약 성분 외 수분 크림 뭐 주름 방지 크림 이런 거 유명하잖아요. 네, 여기 오시면 또 네, 보실 수 있습니다. 초콜릿이나 또 이런 것들 괜찮고요. 잠깐 머무시면서 화장실 시설도 돼 있고 또 바가 있어요. 그래서 네, 머무시면서 조금 네, 이 감동을 더 느껴보시면 좋겠습니다. 오늘 제 영상 좋으셨던 분들 구독, 좋아요, 알림 설정 해주시면 감사하겠습니다. 다음에 또 새로운 영상으로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 코바디스였습니다.